いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は2022年5月から7月期決算レポートと題しまして、シノプシスを取り上げてみたいと思います。シノプシス、ティッカーが SNPS、ナスダック上場であります。EDA と言いますが、エレクトニックデザインオートメーション、ロジック半導体設計システムの最大手であります。このロジック半導体設計システムでありますが、実は半導体産業の中で最重要と言っていいものでありまして、ロジック半導体の中身というのがどんどん複雑になっております。これはもう設計システムを用いないととても設計できるものではありません。この設計システムを昔から手掛けている会社であります。で大手がシノプス、ケイデンスデザインシステムス、ケイデンスについてはあティッカーシンボル CDNS でありまして、えー、ナスダックに上場しております。そしてシーメンス EDA。昔、メンターグラフィックスと言ってた会社であります。こちらは未上場でありまして、ドイツのシーメンスの子会社であります。この3社が大手3社でありまして、この大手3社の EDA でなければ、まともなロジック半導体は設計できないというふうに言われております。市場シェアはシノプス 32%。ケーデンス 30%、シーメンス EDA がかなり下がって 13% ということになります。この3社で市場シェアが 75% を占めます。残り 25% はかなり簡単なロジック半導体の設計システムということになります。最先端の半導体7ナノ、5ナノ、そしてこれから出る3ナノ、そして汎用半導体10ナノから昔の汎用体、ともに今設計需要が増加しております。最先端半導体については CPU、GPU の設計が非常に盛んであるということなんですが、この汎用半導体についてもですね、各種の電子機器向けの半導体の開発が活発だということと、昔の古い半導体微細化の世代を進めて新しい半導体にグレードアップするそういう需要がこの12年で出ておりまして、まあ、例えば40ナノ90ナノ100ナノを40ナノあるいは2228ナノといったところにグレードアップするとそういう需要が例えば自動車業界で出ているということであります、まあ、その都度設計やり直しということになりますのでこういうふうな EDA と順調に伸びているわけであります。それから EDA のユーザー数、これも増加しております。従来の主力ユーザーというのが、ファブレス半導体メーカー、例えば AMD や NVIDIA であります。それから IDM、代表例がインテルであります。これだけではありません。ファブレスの新興企業がアメリカで今盛んに出てきているということです。アメリカでチップス法が成立いたしまして、巨額の予算がこの半導体産業の振興に使われることになります。がまあ、それを当て込んだ新興企業が今たくさんできてきているということ、それから大手の IT ですね、アップル、マイクロソフト、アルファベット、こういったところが自社のクラウドサービスのデータセンターに使う半導体、あのデータセンターのサーバー用の半導体、これの開発をやっている、あるいはアプリやマイクロソフトになりますと、自社のパソコン用の CPU ですね、これの自社開発をやっているということでありまして、こういったこの大手の IT メーカー本体や、あるいはそれらの会社の発注先のファブレスメーカー、これが EDA への投資を増やしているわけであります。こういった中でですね、22年10月期、この会社は10月期決算でありますが、この第三四半期、22年の5から7月期でありますが、1年前に比べまして、売上高が 18.1% 増でありました。で、営業利益は 15.8% 増でありまして、1年前に比べますと、営業利益率が低下するということになったんですが、これですね、あの四半期ごとに結構触れのある業界であります。今回は前の第三四半期に、1年前の第三四半期に比べますと、低採算のハードウェアの比率が高くなったということで、営業利益率が低下した模様であります。で、年度ベースでは営業利益率は上昇すると思われます。それから EDA の本体ですね、ソフトウェアとハードウェアだけでなくて、実は IP として知的財産権として、過去の設計図、
、それから分野別半導体の機能別の設計図、これも売っております。この IP 販売が大変好調であります。と言いますのは、今のこの複雑なロジック半導体の設計を一からやるというのは実はもう大変でありまして、一からやる必要もない共通部分があります。例えばインターフェースやセキュリティの部分であります。えー、こういったものはもう設計図を買ってきて、それをカスタマイズすればいいと。それから分野別、例えば自動車や産業別の半導体になりますと、各の機能というのはやはり決まっております。えー、例えば制御でありますとか、そういう各部を動かすすための半導体ですねそういったものの基本的な設計図というのは、だいたい似たりよったりになる場合がありますので、こういう場合もベースになる設計図を IP 販売するということでありまして、この IP 販売が大変好調に動いております。全社の受注残高、高水準でありまして、この第一四半期末が69億ドルでありました。で第二四半期末に73億ドルに伸びて、この第三四半期末、7月末でありますが、71億ドルということになりました。若干減ったんですけれども、高水準な状態を維持しております。数字を見てみますと、四半期ベースの数字でありますが、第三四半期、えー、売上高が 12.48 億ドル、前年比で 18.1% 増ということになりました。で営業利益は 2.34 億ドルであります。前年比 15.8% 増であります。で営業利益率が低下しておりますが、実は第一四半期、第二四半期ですね。中身のいい売り上げがどうも立ったみたいであります。えー、また、研究開発費の支払いというのが後ろにずれているということもありまして、営業利益率が大変高い状態でありました。まあ、この反動が出てると言ってもいいだろうと思います。で、第4四半期どうなるかということなんですけども、これは会社のガイダンスの予想レンジの中心値でありますが、売上高が 12.78 億ドル、前年比で 10.9% 増。で営業利益が 1.92 億ドルで 1.1% 増ということで、ほぼ横ばいということになります。まあ、これについてはです、ね、研究開発費、あるいは販売費、これが増加しているということはあります。えー、特にです、ね、やはり今、この業界に対する需要が大変強いものがあります。長期的に需要が強いものがあります。実はこういうロジック半導体の設計といいますのは、複雑なものになりますと、2、3年火力かかるわけでありまして、この向けのツールをやはり開発していかないといけないわけでありますので、えー、人員増強、これはどうしても必要になります。まあ、その負担が短期的には出てくるというふうに考えられるわけであります。プロダクトグループ別の売り上げを見てみますと、一番上の EDA ですね。EDA のソフトウェアとハードウェアでありますが、伸び率は実は四半期によって結構変動します。10% 以上伸びる場合もあれば、1桁の伸びにとどまる場合もあります。これはちょうど1年前に比べまして、ハードウェアの比率がどうなっているかということと、もう一つは、製品をローチするタイミングがもうバラバラであるということであります。ただ一方で、その下の IP やのシステムインテグレーション、先ほど申しました設計図の販売ですね。各地の設計図、昔の設計図もありますし最新の設計図もあるんですが、これの販売が大変よく伸びているということであります。この第三四半期、売り上げで 4.9 億億ドル、前年比で 36.3% 増というふうになりました。それからソフトウェアインテグリティ、まだ小さい部門なんですが、セキュリティ関係のソフトウェアを販売している事業部門であります。こちらの方が今、足元で 20% 増ということになっているわけであります。全部ひっくるめまして、この第三四半期、前年比で 18.1% 増という売り上げになったわけであります。それから、地域別売り上げ高を見ますと、シノプスの場合は北米向けが大変大きくなっております。まあ、会社によって多少移動があるんですけども、基本的にこの設計需要というのはですね、やはりファブレス半導体メーカーが世界で一番多いというのが北米であります。まあ、アメリカでありますんで、そこ向けに販売される EDA がやはり多くなるということになろうかと思います。これが受注残高の推移でありまして、高水準な状態が続いております。
、プロダクトグループベースの年度ベースの売り上げになるんですけども、この22年12月期、23年10月期ですね、若干中身の予想を変えております。EDA を下方修正して、IP& システムインテグレーションを情報修正しているということであります。22年10月期、それから23年10月期、私の予想を若干上乗せにしております。大体ベースとしてですね、年率で 20% 前後の売上の伸びが続くんではないかなというふうに考えております。全体の業績でありますが、会社予想なんですが、まあ、あのほんのちょっとなんですけれども、予想を上乗せしているということでありまして、まあ、私の方も若干予想を上乗せしております。22年10月期、23年10月期の売上高ですね。営業利益についてはもほとんど上乗せというのはありません。おそらく高い伸びというのが当面続くんではないかなというふうに考えております。特に営業利益率がですね、傾向的にやはり上がっていくということになるんではないかなと思います。PR はもともと高い会社であります。と言いますのはですね、これ投資できる先がシヌプシスとケイデンスデザインシステムズ以外ございません。それから、決して時価総額の大きい、また企業規模の大きな会社ではありません。まあ、数年前はもっと小さい事業規模、もっと小さい利益であったわけなんですけども、ただ実は半導体セクターに投資するときに、やはり投資しておいた方がいい会社であります。この EDA ですね、えー、高水準な EDA を作れる会社は世界に3社しかなくて、上場企業は2社しかないわけでありますので、やはりこの EDA についてはですね、えー、重要な投資対象であるというふうに考えて良いのではないかなと思います。そういうことで、今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価ですが、前回400ドルといたしました。今回は440ドルに引き上げたいと思います。23年10月期の楽天証券予想 EPS8.92 ドルというふうにしておりますが、こちらの方に成長性、希少性、半導体産業における重要性、この3つを考慮いたしまして、想定 PR、まあ高いとは思いますけども、45倍から50倍、これを当てはめてみました。引き続き中長期で投資見込みを感じる銘柄であります。今回はシノプスについて取り上げました。この動画ご評価いただけるようでしたらいいね、そして登録をお願いできると幸いでございます。今回はご清聴ありがとうございました。